ದೇವ್ರ ನಮ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ದೇವ್ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡೋಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಕಾ ಮದೀನಾಗೆ ಒಂದ್ಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಒಂದು ಜನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಗಂಜಿಲದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿರಂತ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸತ್ಯವೇ ಮೇದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದು ನಾವು ಯುವ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಓದನ ಆ ಯುದ್ಧನ ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವಾದರೂ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲಿ ಫೇತ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫೇತ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೋ ಬೈಬೇಕಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿ ಕಣ್ಣಕ್ ಕಾಣದಿರಂತ ನಂಬದಿನ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಕಾಣದಿರಂತ ವಿಚಾರ ನಂಬೋದೇನ್ರಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೊಗ್ಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವರ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಿರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಆ ನಂಬ
ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋದೇನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪರಸು ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪರಸು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ನಾನು ಲೋಕದ ಲೋಕದವನಲ್ಲದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬೈಬಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅದ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಏನೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾತನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಒಂದೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಇಬ್ರೇರ್ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತಮ್ಮನ ಬ್ರದರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ದೇವದನ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರ ಓದ್ತೀರ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಹಂಗ ದೇವರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋ ದೇವರು ಮಾತಾಡೋರಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಈ ತರ ವಿಧಿ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹೇಳೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಓದ ನೋಡಿ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೇನೆ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತ
ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ದಾನಿಯಲನೆ ಈ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಹೋಗು ನೋಡ್ರ ಅಂತ್ಯಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಂತೆ ಮುದ್ರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಪೆಯು ಸತ್ಯವು ಬಂತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಸತ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಈ ಸತ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಓದನ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಇಂದ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ತರುವಾಯ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ನೋಡ್ರ ಯಾಕೆ ಸಾಮ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾತನು ಅವರಿಗೆ ಅಂದದ್ದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಂತ ವರ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮರೆಯಾಗಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕಸು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಸತ್ಯನ ಯಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಪೋಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಪೋಸಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಂತೇ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಿಬಿಡ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೀವ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾ ಬಿಚ್ತಿರೋ ಅದೇನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೇನು ಇದು ಕಟ್ಟದು ಬಿಚ್ಚದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇರ್ತದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇರಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಏನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅದದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಂತ ಒಂದು ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಂತ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಹೋದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ
ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸಭೆದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇವದನ್ ಬರ್ತಾ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರ ಲೈನಲ್ಲಿ ದೇವದನ್ ಬ್ರದರ್ ದೇವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗುಡ್ ತಮನ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಹೇಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೀ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನೇಕರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ ದೇವರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ್ಯವೇ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋದು ಏನ್ರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಪಡ್ದವ್ರೆ ಅಲ್ದರ ಸರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಓದೋದು ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಬದರ್ ಹದ್ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕಿಂದ ಓದಿ ದೇವ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಗಿರಬೇಕು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಯದೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸಂಗೀತ ಹಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದಂಗಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ವಾಕ್ಯನ ಮುಂದಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ರ ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ ಓದಿಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಬದ್ರ ಹಂಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಯದೇ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಪಂಡಿತರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೇನ್ರಿ ನಾಚಿ ಗೆಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ ಬೇಡದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಬದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಂದಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿತು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಂತು ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದಾಗಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವನೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕರ್ತನ ವಿಧಿಯೇ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಕರ್ತನ ವಿಧಿಯೇ ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರ
ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಬೇಡ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತನೂ ಹಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಹಾ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ಹೇಳಂಗಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ದೇವ್ರಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗೆ ನೆಲೆಸುತ್ತಿ ಓದಿಬಹುದು ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತು ಐದು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ನಾಚಿಗೆ ಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಅದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿ ಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಆಗ್ನೆನ ವಿಧಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಯಾಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಬಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಉಪದೇಶ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿತನಾದವನು ಆದಾಮನಲ್ಲವೇ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದ್ದ ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳ ಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲು ಯಾರಪ್ಪ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳ ಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆ ಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖಾಂತರ ಸೇತಾನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಓದಿಬಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೆ ಏನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹೊರಟಿತು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಂತು ಯಾವನಾದರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬದರ್ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬದರ್ ಅವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಪೋಲು ಅನ್ಸದೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂತ ಓಹೋ ಹಂಗ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಪೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರೀತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳದಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕರ್ತನ ವಿಧಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಗ್ನೆ ನಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಆಗ್ನೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುರುಷ ಪೊಲಿಟರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಏನೋ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಹಿಮೋತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ನಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸಭೆ ನಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಸಭೆನ ಏನ್ರಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಏನ್ರಿ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡುದು ಸತ್ಯನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಅಕ್ವಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಳೆ ಓಡಂಬಡಿಕೆಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಡೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ನಡೆಸಂತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಅದು ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳೇನೇ ಇದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಸಂಗೀತ ಆಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದ್ಗೆ ಅದು ದೇವ್ರನ್ನು ಹೊರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬದರ್ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವರೇಗ್ ತಲ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರ್ಲೋಕ ದೊರಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪ್ಪಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿರಿ ಮಾಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಸ್ಲು ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಮಿಲ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆಲ ಇದೆ ಕಾಲ ಕಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಾಜ್ಯಕತ್ವನಾಗ್ಲಿ ಲೇವಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ಅದರ ಮಹಾ ಯಾಜಕರು ಅದರ ಲೇವಿಗಳು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಗಂಡಸು ಮೂವತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಂತರ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಬಹು 
ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಗ್ದರೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದ ಸರಿ ದೇವದನ್ ಬದರ್ ದೇವರಾಜ್ ಬದರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಬೋಧಕರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ರೀ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದರ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬದರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಬದರ್ ದೇವರಾಜ್ ಬದರ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇದ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಿಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೈಬಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಿಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ನೋಡಿ ರೀತಿ ಮತ್ತಯ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಓದಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಯಾರ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಯಾರ್ನ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಯು ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ ತಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಬಹುದು ಇವತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಬೋಧಕರ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸಹೋದರಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾವುದೇ ಪದವಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬೋಧಕರಂತ ಕೂಡ ಎಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ರ ತಂದೆಗಳಂತ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದೀರ ಸಹೋದರಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಹೋದರಗಳ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳು ಎಂತ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಒಳ್ಳೆಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಂಥದ್ದು ನೀವೇನ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ರೆವರೆಂಡ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ ಕೇಳಿದಿರಾ ಇವಾಗ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದಾ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಾ ಹಾ ದೇವದನ್ ಬದರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದನ್ ಬದರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಾ ಅಥವಾ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅಭಿಶಕ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಮಿಷನರಿ ಅಥವಾ ಸಭಾಪಾಲಕ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬದರ್ ಹಂಗಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬದರ್ ಹೌದು ಗಡ್ ಸೂಪರ್ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನುಂಟು
he sent redemption unto his people he has commanded his covenant forever holy and awesome is his name ah uh, yeah bible study the kjv kjv na ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಇರೋದು ಎನ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಓದ್ರಲ್ಲ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಎನ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಓದ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎವರ್ Holy and Reverend is his name. Ah, Holy and Reverend is his name. God is Reverend. 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 ದೇವರ ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿರಂತ ದೇವರಿಗಿರಂತ ಪದವಿನ ಏನ್ರಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನನ್ನು ದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಘನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋದ ದೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂತ್ರ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದು ಅದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆದಾಮು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ಗು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ದೂತ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿರಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅವ್ರಿಗಿರಂತ ನಾಮ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ತಂದೆ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಬೋಧಕರೇ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಪದವೀನ ಅಥವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ನಾಮನ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಎಸ್ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿತಿರಿ ಅದರ ಹ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನೋಡಿತಿರಿ ಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲರ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನೋ ದುರ್ಘಟನೆ ಆದ್ರೆ
ಅದರ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ರಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ನಾವ್ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನಾವು ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದರ ನಾವ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಅದರ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಅದರ ನಾವು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದರ ಅಣ್ಣವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೋಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರ ಯೋಗ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಹ ರಾಜು ಅದರ ಹೆಸರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ ರಾಜ್ ಅನ್ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ ಅನ್ ಕರೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಯನ ಜನಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರೆ ಹ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರ ಭಕ್ತರು ಅಣ್ಣವರು ಫಾಲೋ ಅವರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮನೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಗಿಟ್ಟಿರಂತ ಪದವಿನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಪದವಿನ ತೊಗೊಂಡಂತ ಎಂತ ನ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಪೋಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನ್ಯಾಯನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನೀವೇ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನ್ಯಾಯನ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೋಪ್ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಎರಡು ಬಿಗಿದ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬಿಗಿದ್ ಕೈ ನರಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇರೋಂತ ಬಿಗಿದ್ ಕೈ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬಿಗಿದ್ ಕೈನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ ನೋಡ್ರಿತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಪೇತ್ರನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಚ್ಚುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಚ್ಚಿರುವುದು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಟ್ರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೀನೇನ್ ಕಟ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿಸ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ಪೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇತ್ರ ಪೇತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಅಪಸ್ಲು ಪೋಲಾಗದಿ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ನಾವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೇತ್ರ ನಾವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಸಿಮೋನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಮೋನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀನು ಏನ್ರಿ ಸಿಮೋನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀನು ಪೇತ್ರನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೀಟರ್ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಅವರು ರೋಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಬಿಗಿದ ಕೈನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರ ಇದೇ ಪೇತ್ರನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಜೀಸಸ್ ಕ
ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಂಡೆ ಪೇತ್ರ ಅಂಬದ್ದು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೇತ್ರ ಅಂತ ವಾರ್ತೆಗೆ ಬಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೇತ್ರ ಅಂತ ವಾರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ರಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಾಕುಗೂ ಬೋಲ್ಡರ್ಗೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ರ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಬೋಲ್ಡರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಚರ್ಚ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ವಾಕ್ಯನೇ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬುವಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತಿ ಭಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಕಲ್ಲಾಗಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆನ ಇವತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಕೈ ಏನಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಕೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಕೈ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮುಂಚಲ್ ಪಟ್ಟಿದ್ನ ತೆರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹಂಗಾರೆ ಪೇತ್ರಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರನ್ಗೆ ಯಹುದ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ದ್ವಾರನ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ ದಿನ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ ಹತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಪೇತ್ರ ಪೇತ್ರ ಹ್ಮ್ ಹೊರನೋಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರು ಇಡೀ ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದ್ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಪೇತ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೀ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರು ನೋಡಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಂತದ್ದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಹೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಬಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಪರ್ದೋಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬಿಚ್ಚಲ್ ಪಡ್ತಿರೋ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏನ್ ಬಿಚ್ಚಲ್ ಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿವೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದ್ಯೋ ಅದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಗ್ಬಹುದು ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರೆಯರು ಹದ್ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವಾಹವು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಈ ಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರಂತ ದೇವ್ರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯನ ಸರಿ ಬದ್ರು ಓಕೆ ಬಿಷಪ್ ಬಿಷಪ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದೋ ಇಲ್ವಾ ಬಿಷಪ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಮೂರು ಎರಡು ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಮೂರು ಎರಡು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಇಲ್ಲದವನು ಏಕ ಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳವನು ಮಧ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನು ಮಾನಸ್ತನು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನು ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನು ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಬಿದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಓದಲ್ಲ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪಸ್ತಿ ಮೋತಿ ತ್ರೀ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ
ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವರೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ವಂಚಕರು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಬೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದೆವ್ವಗಳ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಜನಗಳು ದೆವ್ವಗಳ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಟ್ ಮುಂದಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಹಂಗ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿರುಪತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬದರ್ ಏನ್ ಬದರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಬತ್ತಾನ ಅದು ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಬರೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದ್ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ಹ್ಮ್ ಪೆರ್ಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಹದವಾದ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಲ್ಲೇನು ಅದು ಸೈತಾನನ ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಓ ಪರ್ಗಮ ಸಭೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಪೈಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈತಾನಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಂದೇನ್ ಮಾಡ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವನ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ತಿಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹ ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವರೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ಬರೆಯುಳ್ಳವರಾದರೂ ತಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದೆಂತಲೂ ಇಂತಿಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಬಾರದೆಂತಲೂ ಇಂತಿಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂತಲೂ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಐತಾ ಇಲ್ವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹಿಂತಿಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಐತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಐತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಾದರ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಲೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರಂಥದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಶೇತಾನ್ ಸಭೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇತಾನ್ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮಳ್ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೋಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಾನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತುಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಓದಿ ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರ ಇದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಸ್ವೆ ಕಳಗು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ತರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ರಹಸ್ಯ ಅದನೇ ಎಸಕುಸಿಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಬಯಲು ಮಾಡೋದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಕೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಿದಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೆಂಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಪುಟಾಣಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆತ ತೊಡ ಮನುಷ್ಯ ನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅದೇನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಏನ್ರೆ ಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಿ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದಿ ಮರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಳ ಇದು ನಮ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಆ ಬಿತ್ತವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ್ ಯಾರು ಅವ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಸ್ವೆ ಕಳದ್ನ ಏನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಾಸ್ವೆ ಕಳದ್ನ ಏನು ಅರ್ಥ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರಂತ ನಂಬಿಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಯಸು ಕುಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಈ ಬೆಟ್ಟ ಸಮುದ್ರ ಬಿದ್ದೋಗೊಂದು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ಯವೇದಂತ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀ ಏನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತೊಣಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಐತಂತೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ದೊಡ್ಡದು ಮರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಗಿಡನ ಮರನ ಮರ ಮರ ಎಲ್ಲೈತೆ ಮರ ನೋಡಿದ್ರ ಮರನ ಗಿಡ ಮತ್ತ ಮರ ಅಂತ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು ಸಾಮ್ಯ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬಾರ್ದ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿಲಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಗಿಡವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಮರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಬಾರ್ದಾಗಿರಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವ ಸಭೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಆಗೋದು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಪತಿ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆನೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಸಭೆನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎದರೆ ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಖ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿಮಗ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಂತ ಸಂತೋಷ ಉಳ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು
ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೋದಿ ಬಿತ್ತುವವನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಯಾವನಾದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೈತಾನು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ದಾರಿ ಮಗ್ಗಲಾಗಿರುವವನು ನೋಡ್ರ ದಾರಿ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿ ಆ ಬೀಜ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವ ಸೇತಾನ್ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇತಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಾನ್ ಬಂದು ಗುಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗಾವ ಸಭೆ ಸೇತಾನ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯವು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯವೂ ಆದಳು ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ಮೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ತಗೊಂಡು ಮೂರು ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕದ್ಲಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟೆ ಹುಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತತೆ ಅದೇ ಏನಿದು ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಂತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಹುಳಿ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಹಾರನ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ವರ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹುಳಿಗಳ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರೆ ದುರುಪದೇಶಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ರಿ ಪರಿಸರ ಸದಸ್ಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬೋಧನೆ ಉಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಅನ್ನೇ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶ ಸೇತಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಮೂರು ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವ್ದದು ಒಂದೇ ಕುರಿತ ಹದ್ಮೂರು ಹದ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಇರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇರುವುದು ಮೂರು ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರುಪದೇಶ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರಂತ ಪ್ರೀತಿ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಏನ ಬಿಡ್ತು ದೇವ್ರ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ಗೇನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳನೇ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಯ ಭಯ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಹೊಟ್ಟೈತ
ನಾವು ಆತನೊಡನೆ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಜೊತೆ ಆಳ್ವೆವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಕೊನೆಗಿರೋದು ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆನೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಉಪದೇಶಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತ್ಮೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬೈಬಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಹ ಆ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಸಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನೀವೇ ಬೆಳೀರಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶ್ವರಿಸ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಾಗನ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇ